Operazione Caliente a Marsala, due arresti, sei denunce e otto immobili sequestrati. I carabinieri hanno scoperto un vasto giro di prostituzione tra gli indagati e un agente immobiliare. Scilla candidato, Guayana al governo. In Forza Italia ieri si è risolto il rebus che ha tenuto banco in questi giorni. L'ex consigliere comunale non sarà in lista, mentre correrà per Sala d'Ercole l'ex deputato manzarese Tony Scilla. Numeri da record, tempo di bilanci per la sesta edizione di Blues Land, l'expo organizzato dal distretto della Pesca che nella quattro giorni mazzarese ha registrato 150.000 visitatori. Al Via Trapani in Foto si è aperta ieri il complesso San Domenico, l'iniziativa organizzata dal gruppo Scatto dell'Associazione I Colori della Vita. E per lo sport, Regina Biella, avversaria e granata. Il Trapani Calcio effettuerà la rifinitura questo pomeriggio in vista dell'impegno casalingo di domani contro la Regina. La palla canestro Trapani si prepara invece alla sfida di domenica contro Biella. Eccoci, ci ritroviamo ancora in diretta per la nostra seconda edizione del TG. Blitz antiprostituzione dei carabinieri di Marsala, in due sono stati arrestati all'alba di oggi. Luigi Todoro. Due arresti, sei denunce e otto immobili sequestrati. Un vasto giro di prostituzione è stato scoperto a Marsala dai carabinieri. L'operazione denominata Caliente è scattata all'alba di oggi. In manette sono finiti Matteo Giacalone, 66 anni, marsalese, e Marisa Hernandez, di 48 anni, equadoregna. Secondo gli investigatori sarebbero loro le figure di spicco dell'organizzazione che sfruttava prostitute straniere. L'indagine ha preso il via nel 2013 in seguito alle denunce presentate dai vicini di casa delle ragazze che si intrattenevano con i clienti percependo per una prestazione sessuale la somma di 50 euro dall'attività in investigativa sarebbe emerso che Matteo Giacalone provvedeva a reclutare le donne, mentre Marisa Hernandez gestiva l'agenda degli appuntamenti. Quest'ultima è finita agli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Per Matteo Giacalone invece è scattata la misura degli arresti domiciliari. Tra i segnalati alla magistratura un imprenditore immobiliare per il quale è stata disposta la misura del divieto di esercitare l'attività professionale per la durata di sei mesi. Alla 16 la deadline per presentare le candidature nel servizio, le ultime candidature. I ritardatari sono l'alternativa popolare, Arcipelago Sicilia, che ha assorbito il movimento del governatore Crocetta nelle sue liste, ed Idea Sicilia, cioè quelle che hanno avuto più difficoltà a comporre delle liste competitive in provincia. Ed infatti, nessuna sorpresa, hanno riservato le ultime ore utili per depositare i nominativi delle liste in corsa per Palazzo dei Normanni, ad eccezione in negativo per la coalizione del presidente Musumeci del ritiro di Vito Abate dalla bicicletta Fratelli d'Italia a noi con Salvini, unica candidatura di peso in quella lista che, con una decisione che ha destato non poca sorpresa, visto che il direttore di Unicu Cusano era da tempo e con convinzione che lavorava alla candidatura. Ultima e quote rosa per il PD e diventerà bellissima. Questi ultimi hanno chiuso la lista con la cassa elvetranese Giuseppina Corso, mentre per i democratici ci sarà Angela Saladino da Partanna. Grosse difficoltà per Micari con l'arcipelago la Sicilia in extremis hanno fatto ritirare il megafono del presidente Crocetta per far confluire in un'unica lista tutti i nominativi in un contenitore unico su scala regionale. Operazione però fatta probabilmente fuori tempo massimo che ha dovuto incassare i no grazie delle due figure più gettonate sul territorio. L'avvocato Diego Maggio a Marsala e l'ex consigliere comunale trapanese Enzo Abruscato, nonostante l'asfissiante pressing ricevuto personalmente da Leolu Corlando, dallo stesso governatore e dal candidato presidente. Non pervenuta alternativa popolare come da previsioni. L'abbandono dell'onorevole Losciuto e il conseguente rifiuto del sindaco di Partana Nicola Catani hanno svuotato la lista che probabilmente si tradurrà in cinque comparse. Altrettante difficoltà sta incontrando popolari e riformisti della Sicilia che non riesce a trovare la squadra a livello regionale dopo che i lombardiani hanno traslocato armi e bagagli in massa verso Forza Italia. A Trapani, oltre a Francesco Salone, ci saranno Enzo Silaco e l'ex consigliere di Paceco, Anna Rosa Venturini. 
in queste ore il movimento che fa riferimento al designato assessore La Galla sta cercando un colpo a sorpresa prima dell'ora X che scatterà alle 16 di oggi pomeriggio. E la sorpresa potrebbe essere proprio la candidatura dell'ex rettore di Palermo in tutte le circoscrizioni per il deficit di nominativi che la lista sta incontrando un po' dappertutto. Chiusa la partita in Forza Italia, tutti contenti dentro Scilla, fuori Guayana con la premessa di governo. Il servizio. Lo avevamo detto con largo preavviso. Miciche avrebbe imposto lo sciuto in candidatura e a nulla sarebbe valsa la rivolta del partito locale. A farne le spese, almeno in prima battuta, è stato Giuseppe Guaiana, l'ex consigliere comunale trapanese, ha deciso di fare un passo indietro nelle more di un accordo regionale che dovrebbe portarlo nei futuri assetti di governo qualora vinca Musumeci. O almeno così assicura il commissario regionale Miciche Big Sponsor del deputato Castelvetranese che ancora una volta ha imposto la legge del più forte al territorio. Frase fumosa ben diversa da quelle diramate dal senatore Dalì per il quale l'indicazione di componente del futuro governo di Guayana è motivo di ulteriore spinta per l'affermazione di Forza Italia in provincia. Sui fatti la nostra emittente è stata molto critica. Ieri, dopo la notizia, dubitando fortemente che le promesse di Miciche troveranno attuazione da parte dell'eventuale futuro governatore per una figura nuova nel panorama regionale e per giunta che non è passata dalle urne per addirittura un ruolo assessoriale, così come i più ottimisti vorrebbero fare intendere. Al massimo, è stata la nostra considerazione, sarà parcheggiato in qualche strapuntino di sottogoverno. Ma dagli ambienti forzisti si è levato un coro di critiche per un eccessivo scetticismo. Noi ci auguriamo di avere torto, augurandoci che Guayana possa raggiungere questo prestigioso obiettivo, sperando che la nostra provincia possa essere premiata con un assessorato anche in un'eventuale amministrazione di centrodestra. Non fosse altro per la sua coerenza politica di non trovare altre soluzioni forzate, a differenza di tanti altri soggetti che in queste settimane hanno fatto il giro delle famigerate sette chiese, pur di tentare di raggiungere l'agognato scranno. Ma ne dubitiamo. Le promesse palermitane, in particolare quelle di Miciche, abbiamo imparato a conoscerle e seppur apprezziamo la Realpolitik, crediamo che ancora una volta si è persa un'occasione per non piegarsi ai diktat palermitani con delle dimissioni in massa. Staremo a vedere. Per il resto la cinquina sarà completata dal deputato uscente Stefano Pellegrino, dalle quote rosa Mariella Grimauto da Alcamo, già candidato sindaco di Alcamo alle scorse amministrative, e la mazzarese Silvia Calvanico, giovane agronoma di tradizione familiare democristiana. Sempre da Mazzara del Vallo ci sarà Tony Scilla, l'ex deputato regionale che ha avuto la meglio proprio su Guayana nel braccio di ferro per l'ultimo posto utile in lista. Due importanti novità a Marsala riguardano il Palazzo di Giustizia e la bretella autostradale. Ce ne parla il sindaco Alberto Di Girolamo. Si stanno facendo gli ultimi lavori, si sta lavorando per la sicurezza attiva e passiva, c'è un cronoprogramma e in primavera il nuovo Palazzo di Giustizia sarà aperto oh, definitivamente dopo tantissimi anni di lavoro, di tanti soldi spesi. E noi abbiamo fatto la nostra parte ma anche il Ministero della Giustizia sta facendo la sua e quindi finalmente un'altra opera pubblica iniziata tanti anni fa sarà portata a compimento e così quello vecchio sarà utilizzato per gli uffici tecnici di Marsala, insomma, del Comune di Marsala che sono per adesso sparpagliati in posizioni diverse e il 2018 sarà l'anno buono sia per l'uno che per l'altro. Grazie all'impegno da parte mia come sindaco ma anche da parte del dirigente della Procura e del Tribunale di Marsala. Le novità non riguardano soltanto il Palazzo di Giustizia ma anche la famosa Bretella. Sì, assolutamente, è qualcosa che sta lavorando, io la sono trovata, era bloccata, sicuramente altri hanno lavorato nel, nel passato, io ho stimolato l'ANAS, ho stimolato il governo regionale e, e quest'opera, che è un'opera essenziale per la provincia di Trapani ma anche direi per la Sicilia occidentale, perché mette in collegamento l'aeroporto di Birgi con l'autostrada Mazzara-Palermo e quindi potrà collegare l'aeroporto anche con la provincia di Agrigento, quindi un'opera fondamentale per lo sviluppo della provincia, quindi non solo della città di Massala, ma io essendo presidente un po' dell'area vasta l'abbiamo messo come opera prioritaria che interessa tutta la Sicilia occidentale. Ho avuto diversi incontri con l'ANAS, eh, lunedì prossimo sarò a, a Roma,
insomma, a parlare con il dirigente dell'ANAS in modo che quest'opera che è già finanziata, ci sono circa 134 milioni, i lavori possono iniziare il più presto possibile, io spero nel 2018. Finalmente finirà l'isolamento della città di Marsala e della provincia rispetto al resto del mondo. Oltretutto stiamo lavorando anche per il porto, in cui i lavori il porto privato dovrebbe iniziare sempre nel 2018, in questo, da questo momento con lo scorrimento veloce, con il porto, con il palazzo di giustizia che abbiamo parlato prima, Marsala uh, finirà il suo isolamento e diventerà una città europea con tutta la creazione di posti di lavoro, non solo durante il lavoro di queste grandi opere, ma anche per lo sviluppo dal punto di vista turistico. Quindi questo è credo, il nostro sogno di questa città e soprattutto con la possibilità di creare lavoro per tutti, ma soprattutto per i nostri giovani, in cui, che speriamo vanno fuori a fare esperienza e poi possono tornare nella propria città dove la maggior parte ambiscono a tornare. A causa di una rottura rinvenuta sulla condotta idrica di Balata e Inici, l'erogazione idrica nelle frazioni di Mocarta, Soria, Fulgatore ed Umari è momentaneamente sospesa. Sono già stati programmati i, lavora, il, i lavori di riparazione per lunedì, pertanto salvo imprevisti l'erogazione idrica nelle predette frazioni riprenderà a partire da martedì 10 ottobre. Cambiamo argomento. Il sindaco di Erice, Daniela Toscano, ha fatto pervenire una precisazione in merito alla riunione che si è tenuta lo scorso martedì nella sede trapanese di Confindustria sull'aeroporto Vincenzo Florio di Virci. In relazione al contenuto di alcune notizie diffuse in questi giorni da alcuni organi di informazione sul mancato rispetto da parte di alcuni comuni della provincia di Trapani degli impegni presi in favore dello scalo aeroportuale di Trapani Birgi, il sindaco toscano ha precisato come da parte del comune di Erice non ci sia alcuna inadempienza rispetto agli accordi sottoscritti. L'amministrazione comunale di Erice, dopo aver versato interamente la quota a proprio carico fino all'anno 2016, secondo quanto previsto dall'accordo di co-marketing a supporto dell'aeroporto di Birgi stipulato a suo tempo alla Camera di Commercio di Trapani, ha provveduto a stanziare in seno al bilancio per gli anni 2017, 2018 e 2019, già approvato dal Consiglio Comunale, le ulteriori somme delle quote a proprio carico per un ulteriore importo annuale sempre pari a 146.000 euro, come nel precedente triennio, ai fini della stipula dell'ulteriore intesa di cui si discute in queste ore. In relazione poi ai 13 milioni di euro che la regione siciliana trasferirà a partita di giro ai comuni che nel mese di giugno avevano aderito alla manifestazione di interesse per la ripartizione delle somme finalizzate all'incremento delle presenze turistiche dell'aeroporto di Birgi, la Toscano ha precisato che nessuna risorsa economica verrà dispersa in quanto tali somme verranno interamente trasferite ad Airgest, indipendentemente dal numero dei comuni che avevano aderito all'avviso. Il sindaco ha quindi ribadito come l'amministrazione comunale e ricina abbia mantenuto tutti gli impegni presi come sia pronto a dare il proprio contributo anche nell'immediato futuro per salvaguardare gli interessi del territorio e dello scalo di Birgi. La Toscano ha infine auspicato un coordinamento più incisivo anche da parte di Aegest nei confronti degli enti locali, con l'augurio che possano diventare parte attiva nelle strategie di promozione turistica degli accordi che si andranno a stipulare, senza limitarsi ad essere semplici erogatori di risorse finanziarie, come invece è stato finora. Domani mattina alle 10 si terrà la seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Erice sulla situazione dell'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi. Sulla seduta aperta abbiamo ascoltato il presidente del Consesso Civico Ericino, Giacomo Tranchida. Ma in tanti comuni, e prima fra questi il Comune di Erice, ma anche altri comuni, il Comune di Famigliana, anche altri grossi comuni, Marsala nel territorio, ci hanno messo i soldi, ci stanno i soldi anche per il prossimo triennio. Dunque la garanzia da parte delle civiche comunità ci sta Erice in primis. Qui il problema vero è che la regione ritarda a mantenere gli impegni. Prima ha soppresso le province e ha fatto venire meno i soldi ad Airgest. Dopo di ciò ha assunto un impegno cercando di metterci una pezza, ancora i soldi non sono disponibili e Airgest ha difficoltà a fare la gara. La gara che serve a rompere il monopolio in un certo qual modo di Renner in questa provincia e in questo territorio. Io poi rilancio un'idea. Noi dobbiamo un po' cercare di essere anche intelligenti, avere una visione strategica, dobbiamo fare un'alleanza virtuosa con l'aeroporto di Palermo, su Palermo cominciano ad arrivare i voli internazionali, i voli d'oltreoceano, quelli che ti portano un turismo che ha una permanenza che va benissimo oltre 10-15 giorni e dunque sostanzialmente, scusate la volgarità, la volgarità è denaro contante per notti, il mangiare, anche l'acquisto di souvenir, di, di prodotti dell'artigianato, cioè una presenza costante dei turisti e poi negoziare nell'ambito delle tratte per 
per investire sulla destagionalizzazione. Numeri da record per la sesta edizione di Blue Land, l'Expo del Mediterraneo, Africa e Medio Oriente, che si è tenuta a Mazzara del Vallo lo scorso fine settimana. La sesta edizione di Blue Land 2017, l'Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell'Africa e Medio Oriente, ha fatto registrare dei numeri che decretano il successo e la crescita della manifestazione, a cui hanno partecipato 58 delegazioni di Europa, Mediterraneo, Africa e Medio Oriente. Sono stati oltre 150.000 i visitatori nella quattro giorni dell'Expo con le strutture alberghiere che hanno registrato il tutto esaurito. Durante la manifestazione si sono tenute 39 iniziative tra convegni ed incontri, oltre 600 le imprese e operatori economici presenti, più di 1.200 gli incontri B2B fatti. E nell'elenco dei numeri finali di Blue Land entrano a pieno titolo anche 1.319 kg della cassata siciliana realizzata da un gruppo di pasticceri mazzaresi entrata nel Guinness dei primati. Un bilancio più che positivo, insomma, come evidenziato dal presidente del distretto della pesca, Giovanni Tumbiolo. Un bilancio credo assai positivo, eh, con eh, risultati, devo dire, inattesi. Oltre 150.000 persone hanno partecipato a Blue Sealand 2017, 58 delegazioni straniere, e 600 imprenditori presenti, oltre 1.300 incontri B2B. Questi sono dei numeri importanti, ma poi c'è un numero speciale, è il numero della presenza dei giovani delle scuole. Più di 600 ragazzi delle scuole hanno lavorato per costruire la sesta edizione di Blue Land. A loro tutta la nostra gratitudine, su di loro una vera e forte speranza perché se tutti questi giovani, anche i bambini, partecipano a questo grande gioco che è Blue Land, dove si sviluppano invece dei temi importanti per l'umanità, l'economia circolare, la lotta allo spreco alimentare, la blu e la green economy, e si capisce che stiamo parlando di temi in cui i giovani si avvicinano e si avvicinano con un approccio, il disegno, la musica, le danze. Il cibo, il cibo che è diventato un vero importante elemento di unione fra i popoli del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente. Ancora un riconoscimento per l'opera Salvo d'acquisto dei marsalesi Antonio Fortunato, compositore Claudio Forti, librettista. L'Istituto Superiore di Studi Musicali Arturo Toscanini di Ribera, in occasione del 150 anniversario della nascita del grande direttore d'orchestra Toscanini, ha promosso il quindicesimo festival organistico di musica da camera 2017. Il 17 ottobre alle 20, nella sede storica degli amici dell'Oggione del Teatro alla Scala di Milano, verrà eseguito il duetto tratto dal Salvo d'acquisto, opera unica nel suo genere dedicato al martire della seconda guerra mondiale. Al via ieri nella splendida cornice del complesso di San Domenico la settima edizione di Trapani in Foto. Ad aprire la settima edizione del Festival della Fotografia promosso dal gruppo Scatto dell'Associazione I Colori della Vita, il fotoreporter Sandro Iovine che ha tenuto una conferenza sul tema Il futuro del fotogiornalismo. Il futuro è, dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista economico, è abbastanza preoccupante perché comunque la contrazione del mondo dell'editoria, che era la principale fonte di reddito dei reporter, è stata enorme. In più ci sono difficoltà oggettive, non è solo la, la non volontà, ma c'è pagamenti dilazionati in termini lunghissimi e tutto, e tutto, con tutto quello che può comportare una cosa del genere. Quindi il, il discorso è, se si pensa di proseguire nel modo in cui siamo andati avanti finora, secondo me ci sono poche speranze. Per fortuna insomma, si stanno cercando nuove strade, nuove cose già da, da anni, insomma, io dal, da, da almeno il 1990 che sento parlare di, di crisi del fotogiornalismo, solo che adesso siamo arrivati davvero a a livelli in cui la, la mera sussistenza è, è complessa. La serata si è conclusa con l'inaugurazione delle mostre La pesca nel Mediterraneo di Filippo Mannino e Stuck in Aghetto di Francesco Bellina. Negli scatti del giovane fotoreporter trapanese la difficile vita dei migranti impegnati nei campi. Quella è un'altra faccia dell'immigrazione. Eh, spesso vengono visti come un problema, una minaccia, invece sono una risorsa e i 1200 ragazzi che raccolgono ogni anno le olive a Campobello di Mazzara sono quelle che poi ci, fanno, ci permettono di produrre il nostro olio doc siciliano e di esportarlo in tutto il mondo. Purtroppo sono lavori che spesso molti giovani siciliani non vogliono più fare. 
La Presidente dell'Associazione Cotulevi Aurora Ranno, in collaborazione con l'Accademia dei Curiosi e l'Associazione Sant'Anna Onlus di Castelbuono, inaugurerà domenica alle 17.30 all'Accademia dei Curiosi a Castelbuono lo sportello antiviolenza di Ana. La Presidente firmerà i protocolli di intesa con i sindaci dei comuni di Castelbuono, Isnello e Pollina. Lo sportello offrirà servizi di supporto alle vittime di violenza di ogni genere in collaborazione con carabinieri e polizia. All'incontro parteciperanno la dottoressa Raimonda Tomasino, magistrato al Tribunale di sorveglianza di Palermo, il dottor Renato Grillo, magistrato in Cassazione, la dottoressa Anna Domenica Gallucci, sostituto procuratore della Procura del Tribunale di Termini Merese, la dottoressa Maddalena Rizzo, coordinatrice dell'Associazione Cotulevi, e interverrà anche la dottoressa Anna Squillaci del consultorio di Castelbuono. Prenderà il via domani e si concluderà domenica una manifestazione automobilistica che vede i diversamente abili nella veste di copilota. Siamo di fronte a una manifestazione organizzata dall'Eris Historic Car, questa scuderia trapanese che riprende a remare con una nuova compagine di soci e la cosa bella è che insomma, abbiamo avuto l'ok dal, dal mondo dell'automobilismo con una decina di Ferrari, e abbiamo 15 auto da corsa e anche delle auto d'epoca grazie al club Saltarelli, al club del castello di Alcamo che hanno messo a disposizione queste autovetture per questa agenda che chiamerei abili, perché il termine disabile non mi, non mi calza molto, quindi è una prova di disabilità direi, quindi un'abilità di, di avere anche questo piacere per un giorno di sentirsi un po' piloti e magari alla fine andare via con questo piccolo riconoscimento che secondo me in quel pezzettino di carta c'è tutto il nostro cuore, c'è tutto quello che possa essere la passione che ci ha sempre trascinato per questo sport. Tutto questo avverrà dove, come e quando? Avverrà domani presso l'SP Auto in via Libica e il circuito sarà attorno appunto a questa sede con un piccolo circuito appunto di questo tracciato attraverso le transenne si disputerà questa piccola gara con questi ragazzi e attraverso i piloti avranno la possibilità di fare questa sorta di mototerapia. Secondo me è molto importante perché molti ragazzi sono appassionati però non hanno l'opportunità di poter provare in, veramente in pratica e noi abbiamo pensato che finalmente qualcosa di diverso possa essere fatto per questi ragazzi. Domenica invece? Domenica invece si farà una, faranno delle foto appunto con le Ferrari che parteciperanno, potranno intervenire chiunque, no, abili e disabili e l'opportunità sarà quella di fare anche una passeggiata tra le saline presso il centro storico e finire, concludere la giornata al Caleidos di Peppe Giuffre con un pranzo dove tutti potremmo intervenire. Un appuntamento per oggi pomeriggio alle 18 la sala laurentina di Trapani Giacomo Pilati presenta il suo piccolo almanacco di emozioni, un repertorio minimalista di stupori e meraviglie che attraversano la storia, l'infanzia e la maturità. Il libro, edito da Imprimatur e distribuito da Rizzoli, già è alla sua seconda ristampa e sarà introdotto dal giornalista Nene Ravazza. L'attore Massimo Pastore leggerà alcuni brani del romanzo. Domenica l'ANMIL celebra in tutta Italia la 67esima giornata, giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. La manifestazione sarà patrocinata dalla RAI. Abbiamo ascoltato il presidente dell'ANMIL Trapani, Gino Adamo, che ha parlato del programma che si terrà domenica. La 67esima giornata ha per titolo Cambiamo la storia. Perché cambiamo la storia? Perché dobbiamo investire in sicurezza, perché dobbiamo mantenere, mantenere e dare più lavoro alla vita, alla nostra vita, alla vita dei lavoratori. E, allora, la cerimonia eh, domenica prossima, eh, 8 ottobre, e a Trapani come in tutte le province eh, mi ripeto come in tutte le province d'Italia eh, noi eh, la celebreremo eh, alle 8.30 e eh, la manifestazione avrà inizio in chiesa con, una, con, la santa, con la celebrazione della Santa Messa 
presso la chiesa del, dei Salesiani. E dopo, alla fine della messa, ci sarà un piccolo corteo che sulle strade, diciamo, passando da Piazza Vittorio fino a Piazza San Vincenzo dei Paoli, e dove deporremo una corona d'alloro sul monumento ai caduti del lavoro. E accompagnati dalla fanfara dei bersaglieri anche quest'anno avremo questo onore e questo piacere e dopo di ciò andremo eh, tutti assieme con oh, le autorità presenti eh, che vorranno eh, farci onore della loro presenza e andremo presso il Salone del Cristal dove ci sarà la cerimonia civile diciamo, eh, la, la, mh, dove io eh, dirò le, le, la mia relazione, leggerò la mia relazione annuale e chiunque vorrà dire eh, qualcosa per quanto riguarda eh, l'infortunio sul lavoro eh, sarà libero di... Lo sport, il calcio, rifinitura pomeridiana per il Trapani in vista del match di domani contro la Regina. Andiamo a conoscere la prossima avversaria dei Granata. La Regina del tecnico Maurizi non sta attraversando un buon momento. La classifica parla chiaro. La squadra calabrese si trova al decimo posto con 9 punti. L'ultima sfida con il Cosenza è stata persa per 1-0. Una squadra che crea molto sotto porta ma non è cinica. Sono sei le reti segnate in questo momento dalla squadra calabrese, una in meno rispetto al Trapani. Sul fattore difensivo subisce molto. Infatti la regina ha subito sei reti, due in più rispetto alla squadra granata. Il tecnico dei calabresi Maurizi non potrà avere a disposizione per questo match di Livio, squalificato per doping, e Bianchimano per infortunio. I precedenti tra Trapani e regina sorridono la squadra granata. Al provinciale il rendimento è di 15 vittorie del Trapani, 7 pareggi e 3 vittorie della squadra calabrese. L'ultima vittoria del Trapani risale alla stagione 2013-2014 in Serie B quando la squadra Granata vinse per 4-0. Le reti sono state di Diuric che ha siglato una doppietta, Pirrone e Mancosu. L'ultima vittoria della squadra calabrese risale alla stagione 94-95 in C1 quando vinsero per 1-0. L'ultimo pareggio invece risale alla stagione 74-75 in Serie C quando il match finì 1-1. Una sfida molto sentita dalle due tifoserie con l'obiettivo del riscatto dopo le prove deludenti nell'ultima giornata. E invece la pallacanestro Trapani, bene domani mattina allenamento, poi conferenza stampa e poi si vola a Biella dove domenica alle 18 si gioca per la seconda di campionato. Piella, prossima avversaria dei Granata, è la squadra che nella scorsa stagione è arrivata prima nel girone. Anche quest'anno è una delle formazioni accreditate a far bene. Il loro punto di forza sono sicuramente due americani. Uno è Ferguson, top scorer della scorsa stagione, l'altro è Bowers. Reparto lunghi, affidato a Borra e all'ex Grigento Chiara Stella. Dalla panchina giocatori giovani, ma in grado di ritagliarsi minuti di qualità. Reduci dalla sconfitta l'ultimo respiro, rimediata a Cagliari, la squadra di coach Carrea sa dare il meglio di sé in casa, supportata dal loro pubblico. Inutile dire quanto la trasferta di domenica per la pallacanestro Trapani sia ostica. E adesso gli appuntamenti di questa sera. Alle 20.30 e a mezzanotte 15 torna la trasmissione targata Pallacanestro Trapani che quest'anno si chiamerà solo Granata, ospite della prima puntata Marco Mollura. Invece alle 21 e di replica alle 23 per Seconda Repubblica il sindaco Alberto Di Girolamo nella prima parte, nella seconda parte il senatore dei 5 Stelle Maurizio Sant'Angelo. E adesso una breve pausa pubblicitaria ma poi torniamo qui in diretta con la nostra seconda edizione del TG.